tiene que ser, ¿no? Oye, eh, hay gente que tiene mucha suerte, ¿no? O sea, demasiada suerte, diría yo. Checa esto. Eh, cientos de piezas de oro, cientos de monedas ah, sí, de oro. Es la, es la nota más leída en este momento en excelsior.com.mx. ¿eh? Es correcto. Acuñadas antes de la Revolución Francesa, fueron descubiertas en una antigua mansión en el oeste de Francia. Así lo indicó una, una casa de remates que se llama Ivory Anger. Las van a subastar a finales de septiembre. Entonces lo dieron a conocer el día de hoy, pues obviamente para platicar la historia y para anunciar esta subasta. Es el descubrimiento de 239 monedas troqueladas durante los reinados de Luis VIII entre 1610 y 1643. Otras eh, durante el reinado de Luis XVI, que fue de 1645 a 1715. Eh, esto se, se produjo en una pequeña localidad de la región de Bretaña. Entonces, una pareja que compró esta mansión en Francia en el 2012... Decidió, digamos, reformar los tres edificios de la propiedad. Remodelarla. ¿no? Remodelarla. Sí, sí, sí. sí, o sea, hacer unas remodelaciones. Entonces, las personas que estaban trabajando en estas remodelaciones encontraron el tesoro en el interior de una caja de metal adentro de un muro, según lo que dice el comunicado de la casa de remates. Entonces, qué historia, ¿no? Digo, ya. ya, ya, ya ¿Era una mansión sí. como un tipo castillo, más o menos? No, yo, eh, debe de ser como una tipo hacienda. Uh -huh. O sea, no es tan grande uh -huh. porque tiene tres edificios. Sí. Entonces, pues imagínate de esas, de esas eh, mansiones afuera de, de París, ¿no? O sea, de, en el campo, que tiene como ciertas, ciertas, eh, pues casas o ciertas, ciertos edificios. Eh, esta caja estaba incrustada en el muro. Encajada entre piedras Así es lo que dice la nota de AFP Que es de ahí de donde nosotros tomamos la, la, la información El propietario de la mansión se llama François Mion Tiene 63 años Dice que días más tarde de haber encontrado esta caja incrustada También encontraron encima de una viga Lo que debía ser una bolsa Con un segundo lote de monedas entonces, híjole, qué historia. Fíjate, estas monedas descubiertas incluyen, se llaman luises de oro y dobles luises de oro. Algunos que son muy poco comunes. Entonces, eh, en el mundo de la numismática, obviamente, mientras más rara sea la moneda, tiene un mayor precio. Cuatro siglos, ¿no? Cinco. Cinco siglos. Sí, de, de 1610. Sí, sí, sí. A 1643 y las otras de 1645 a 1715. Eh, estos luises de oro y dobles luises de oro, te digo, uno de ellos acuñado en 1646, está estimado solamente esta moneda en más de 15 mil euros. Una sola moneda. Y estamos hablando que son 239. Luego, ahora, ajá. Ahora sí que compraron la casa y pues le salió gratis la casa y dividendos al infinito. Son ¿no? suyos, son suyos. Son... Ahora, pues para tener esta casa tampoco es que la casa haya costado tres euros, ¿no? Seguramente le costó una lanita al señor, pero pues qué suerte. O sea, ¿cuántas historias no hemos visto de, de o cuántos programas de televisión, no sé, de Discovery o de National Geographic que están en busca de los tesoros? Sí, sí, y este sí. señor se lo encontró comprando... Una casa. Una leyenda urbana que se hace realidad, ¿no? Porque siempre sí. hay leyenda, no, que en tal casa enterraron un tesoro y que en el cofre de la Estoy abuela, de acuerdo, ¿no? estoy de acuerdo. Luego, eh, el cable sigue con esto, dice, es muy poco común, casi ya no hay en el mercado este tipo de luises. Eh, según este experto, que rematará las piezas el 29 de septiembre, por si te interesa la numismática y tienes una lanita que te sobre... Eh, el tesoro puede proceder de los ahorros de un rico comerciante o de un agricultor de aquella época. La mitad del dinero recaudado que se estima entre 250 mil y 300 mil euros. ¿Cuántos son 300 mil euros? Pues deben ser casi como 400 mil dólares 300, por ahí. 300 mil por 21. O sea, no, el euro está en 24, 25. Ah, 24, no. Sí, en 20, 21 está el, el dólar. Entonces, bueno, lo que dice que la mitad del dinero recaudado de esta subasta... Eh, será para los artesanos que descubrieron el tesoro y la otra mitad para los propietarios. Bueno, artesano, lo, artesanos es la traducción, pero para los trabajadores. Sí. ¿no? Entonces, mitad de mitad. ¿Quién es el que ganó el, el, bueno, el dueño de la casa que la compró con todo y el tesoro? ¿Quién es? Se llama, tiene 65 años Mira y se llama, bien. 63 años, perdón, François Mion. 
Mión, pues va Mión de felicidad, ¿no? ¿no? O sea, sí, sí, sí. O sea, como, imagínate. Héctor, y me quejo, y me quejo, y me dinero, quejo, ¿no? y me quejo de las, de las, de las cosas que dice el señor. O sea, estás peor, mi Héctor.